হ্যালো एवरीवन গ্রাফিক ডিজাইন ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা যদি আমাদের সিলেবাসটা ওপেন করে নেই তাহলে দেখব আমরা গত ক্লাসে লোগো ডিজাইনের থিওরিটিক্যাল পার্টটা করেছিলাম এবং আজ আমরা সেটা ডেমোনস্ট্রেট করে দেখাবো তো আজকে ক্লাসে আমরা দুইটা লোগো ক্রিয়েট করব একটা হচ্ছে সিম্বল আর আইকন লোগো এবং আরেকটা হচ্ছে এমব্লেম লোগো তো সিম্বল এবং আইকন লোগোতে আমি চেষ্টা করেছি আইকন এবং টেক্সট দুটার সম্মিলিত একটা কম্বাইন ডিজাইন ক্রিয়েট করতে এবং আরেকটা এমব্লেম ডিজাইন এমব্লেম লোগো আমরা ক্রিয়েট করব গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম আসলে এমব্লেম লোগো কি ধরনের হয় ব্যাচ টাইপ লোগোগুলোকে এমব্লেম লোগো বলা হয় তো প্রথম যে লোগোটা আমরা ক্রিয়েট করব এটা আমারই ডিজাইন করা একটা ক্লায়েন্টের রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী তো এটা হচ্ছে সেই লোগোটা তো ক্লায়েন্টের ডিসক্রাইব ডিসক্রিপশানটা ছিল এরকম যে দ্য ডায়াগনোসিস নাম দিয়ে লোগোটা হবে এটা একটা মেডিকেল রিলেটেড মেডিকেল সেন্টারের লোগো এবং বলেছে যে স্টেথোস্কোপ আইকনটা থাকতে হবে এখানে যে স্টেথোস্কোপ আইকনটা আছে সেরকম একটা আইকন থাকতে হবে এবং সেটা ইয়েলো কালার হবে তো এই রিকমেন্ডেশনের ভিত্তিতে আমি প্রথমে চিন্তা করা শুরু করলাম যে আসলে কীরকম হলে আমার লোগোটা দেখতে ভালো হবে তো আমি চিন্তা করলাম যে আমার যে স্টেথোস্কোপ আইকনটা সেটাকে আশেপাশে না দিয়ে আমি যদি আমার টেক্সটের ভেতরেই আইকনটাকে অ্যাড করে দিতে পারি তো আমি চিন্তা করলাম জি লোগোটার পরিবর্তে আমি যদি স্টেথোস্কোপটাকে বসাতে পারি তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে ডিজাইনটা আই ক্যাচিং হতে পারে তো এই ধরনের চিন্তা নিয়ে আমি আমার কাছে শুরু করলাম আমরা যখনই লোগো ডিজাইন বা যে কোনো ডিজাইন করতে যাব আগে আমাদের ফুল কনসেপ্টটা চিন্তা করে নিতে হবে তো জি টাইপস স্টেথোস্কোপ পাওয়ার জন্য আমাকে কিন্তু প্রথমে এটা সার্চ করে আমি প্রথমে একটা পিএনজি ডাউনলোড করে নিয়েছি আমরা যদি গুগলে গিয়ে স্টেথোস্কোপ দিয়ে সার্চ করি দেখুন অনেক শেপের কিন্তু স্টেথোস্কোপ আসবে আপনি ওয়াই শেপেরও কিন্তু স্টেথোস্কোপ পাবেন এই যে যেমন এই এই ইমেজটা বা পিএনজি ইমেজ দিয়ে যদি আমরা সার্চ করি অনেক টাইপের আমরা স্টেথোস্কোপের পিএনজি ইমেজ পাবো যেমন এটা তো যে কোনো জি টাইপের একটা জি শেপের আমার স্টেথোস্কোপ আমি ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম তো এখান থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী বা আপনাদের কনসেপ্ট অনুযায়ী যেরকম প্রয়োজন সেরকম কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন যেমন এটাও কিন্তু হতে পারে জি শেপের স্টেথোস্কোপ দেন এই যে এখানে একটা স্টেথোস্কোপ আছে যেটা অলমোস্ট একদম জি শেপের মতো তো সেই ইমেজটা আমরা ডাউনলোড করে নিব এবং ডাউনলোড করার পর সেটাকে আমরা আমাদের ইলাস্ট্রেটরে ওপেন করে নিব কারণ সরাসরি ইমেজ কিন্তু আমরা আমাদের লোগোতে ইউজ করতে পারবো না সেটাকে অবশ্যই ইমেজ থেকে কিন্তু আমাদের ভেক্টরে কনভার্ট করতে হবে তারপরেই কিন্তু আমরা সেটাকে লোগোতে ইউজ করতে পারবো সেটাকে এডিট করতে পারবো কালার চেঞ্জ করতে পারবো কোনো পিএনজি বা রাস্টারাইজ কোনো ইমেজ আমরা কিন্তু আমাদের ইলাস্ট্রেটর ইলাস্ট্রেটরে লোগো হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারবো না তো প্রথমে আমি আমি যে স্টেথোস্কোপটা নিয়েছিলাম সেটাকে আমাদের ইলাস্ট্রেটরে ওপেন করে নিই এটার সাইজ অনেক বড় এটাকে ছোট করে নিচ্ছি তো এটাকে যখনই আমরা রাস্টারাইজ ইমেজ থেকে ভেক্টর করে ফেলবো এইভাবে কিন্তু আমরা শিখে ফেলবো কিভাবে একটা ইমেজকে ভেক্টরে কনভার্ট করতে হয় এটাকে ছোট করে নিয়ে আসে ওকে দেন আমার ইমেজটাকে আমি নিয়ে আসলাম এটাকে যদি আমরা এখন কি করব ভেক্টরে কনভার্ট করব ভেক্টরে কনভার্ট করার জন্য আমাদের উইন্ডো থেকে এক ইমেজ ট্রেস যে অপশানটা আছে সেটাকে আমরা নিয়ে আসব ইমেজ ট্রেস অপশান এনে এখান থেকে প্রিভিউটাকে চেক করে রাখি এবং এখান থেকে প্রিসেটে সিক্স কালার অপশানটা সিলেক্ট করে নিই এই যে দেখুন সিক্স কালার অপশান সিলেক্ট করার সাথেতেই কিন্তু আমার ইমেজটা কনভার্ট হয়ে গিয়েছে ভেক্টরে এত সহজ আমাদের ইলাস্ট্রেটরে কোনো ইমেজ থেকে ভেক্টরে ক্রিয়েট করা কিন্তু এখন কিন্তু দেখুন এটার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমরা ধরতে পারছি না তো এর জন্য আরও একটা স্টেপ আমাদের ফলো করতে হবে যেটা হচ্ছে অবজেক্ট থেকে গিয়ে নিচে দেখুন ইমেজ ট্রেসের আন্ডারে আছে এক্সপান্ড আমাদের এটা এক্সপান্ড করে নিতে হবে দেখুন যখনই আমরা এক্সপান্ড করে নিলাম এটা কিন্তু আমরা ধরতে পারছি কিন্তু ধরলে দেখুন এটাকে ক্লিক করলে কিন্তু পুরোটুকু আমার সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা গ্রুপ আকারে আছে এটাকে আমাকে আনগ্রুপ করে নিতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এখান থেকে যদি আনগ্রুপ করে নিই দেখুন আমাদের প্রত্যেকটা অবজেক্ট কিন্তু এখন আমরা আলাদা আলাদা ধরতে পারছি এবং আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট চলে এসেছে দেখুন প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র 
যেহেতু ড্র অবজেক্ট আমরা এখন ধরতে পারছি এবং আমরা চাইলে এটাকে এডিট করতে পারবো এখন এবং এটা কিন্তু এখন ভেক্টর অবস্থায় আছে ভেক্টর অবজেক্ট হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু আর রাস্টারাইজ নাই আমরা যদি আর একটু জুম করে দেখি দেখুন এখানে কিন্তু কোনো রাস্টার অপশন নাই ব্যাস এখন আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী কালার চেঞ্জ করে নিতে পারবো তো যেহেতু আমাদের ক্লায়েন্ট আমার ক্লায়েন্টের নির্দেশনা ছিল যেন ইয়েলো কালার হতে হবে তাই আমি প্রথমেই আমার যে ব্ল্যাক কালারটা আছে সেসকোপের হ্যান্ডেলটা সেটাকে আমি ইয়েলো কালার করে দিব এবং কালার চুজের জন্য যখন যখন আমরা এখান থেকে কালার চুজ করতে যাব আমরা কিন্তু সুন্দর কালার চুজ করতে পারবো না ঠিক আছে অ্যাকুরেট যেটা ভালো লাগবে দেখতে ভালো লাগবে এমন কালার কিন্তু আমরা এখান থেকে চুজ করতে পারবো না এবং সেক্ষেত্রে আমরা যদি চুজ করতে না পারি আমাদের কিন্তু আমি গত ক্লাসে একটা সাইট দেখিয়েছিলাম কালার হান্ট ওখান থেকে কিন্তু আমরা কালার চুজ করে আনতে পারবো আর একটু ডার্ক হবে ওকে তাও ভালো লাগছে না তো চলুন আমরা কালার হান্ট থেকে একটি সুন্দর কালার চুজ করে আনি কালার হান্ট এখান থেকে এই যে দেখুন এখানে একটা ইয়েলো কালার আছে আমরা এখান থেকে কোডটা কপি করে নিলাম জাস্ট ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে দেন ইলাস্ট্রেটরে যাব গিয়ে এখান থেকে ডাবল ক্লিক করলেই এই যে দেখুন আমার কোডের এখানে এটাকে জাস্ট কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিব ওকে দেন কিন্তু কালারটা চলে আসবে কিন্তু এটা আরও বেশি লাইট লাগছে আমরা একটু ডার্ক ইয়েলো ধরুন এটা যদি নেই এটা অ্যাপ্লাই করে দেখি কেমন লাগে ডাবল ক্লিক করে কন্ট্রোল বি ওকে হ্যাঁ এটা আবার একটু কমলা টাইপ হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিব আসলে কালার যে কোনটা আসলে ভালো লাগছে আমরা যদি শুধু ইয়েলো চুজ করতে চাই এখান থেকে ইয়েলো চুজ করে নিব তাহলে দেখুন সব ইয়েলো কালার আসবে ইয়েলো টাইপ কালার আসবে এখান থেকে পছন্দ মতো আমরা কালার নিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই করে দিব শিফট দিয়ে দুটো একসাথে ক্লিক করলে একসাথে সিলেক্ট হবে দেন ওকে দিয়ে এই যে দুটো একসাথে আমি হোয়াইট কালার করে দিলাম দেন এভাবে সব কালার আমরা চেঞ্জ করে দিব যেমন এখানে ব্ল্যাক কালার আছে অ্যাশ কালার আছে আমরা শিফট ধরে যদি এটাকে সিলেক্ট করি দেন এগুলো কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাবে একসাথে সব সিলেক্ট হয়ে যাবে দেখুন দেন এখান থেকে কালার হোয়াইট করে দিলে ওকে এই যেগুলো হোয়াইট হয়ে গেল এভাবে যত ছোট ছোট অবজেক্ট আছে এবং উপরেও যত এখানে আছে অবজেক্ট এগুলো সব কালার আমরা হোয়াইট করে নিব এবং এখানে যে এই সেসকোপে যে কানের সাইডের হ্যান্ডেলটা এটাকে আমরা অবশ্যই অ্যাশ কালার রাখবো তবে সব জায়গার কালার যেন সেম হয় এর জন্য আমরা সবগুলো অবজেক্ট সুন্দরভাবে সিলেক্ট করব এবং দেন এটার কালার চুজ করব এখান থেকে একটু কিছু শেপ থাকবে যেমন আমার এটা একটা পিএনজি ইমেজ ছিল পিএনজি ইমেজ টা যতখানি অংশ ছিল ততখানি অংশে যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেটাও কিন্তু এখানে চলে আসবে তো আমরাও সেটাকে ডিলিট করে দিব জাস্ট সিলেক্ট করে এর মাঝেও একটা অংশ থাকবে ডিলিট এর মাঝে একটা অংশ থাকবে এই অংশগুলোকে ডিলিট করে দিব এবং বাইরের অংশটুকুকে শুধুমাত্র রাখবো এবং কালারগুলো চেঞ্জ করে নিব এই যে আমি সবগুলো কালার চেঞ্জ করে নিয়েছি উপরে এটা অ্যাশ টাইপের একটা কালার দিয়েছে এবং নিচে এবং ভেতরে যে ব্ল্যাক কালার অবজেক্টগুলো ছিল সেগুলো আমি হোয়াইট করে দিয়েছি এরপর আমাদের নেক্সট স্টেপ হবে এই সম্পূর্ণ অবজেক্টটাকে ধরে এটাকে কিন্তু গ্রুপ করে নিতে হবে এই যে রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ আমার ফুল আইকনটা একটা গ্রুপ থাকবে দেখুন আমার ফুল একটা ইমেজ থেকে পিএনজি ইমেজ থেকে কিন্তু আমি একটা ভেক্টর অবজেক্ট পেয়ে গেলাম এভাবে আমরা যে কোনো ইমেজকে কিন্তু ভেক্টরে কনভার্ট করতে পারি দেন আমি আমার নেক্সট স্টেপে চলে যাব যে কিভাবে আমরা এখান থেকে লোগোটা ক্রিয়েট করব তো
লোগো ক্রিয়েট করার জন্য আমি প্রথমে টেক্সট লিখে নিচ্ছি যে যেহেতু ওটা ডায়াগনোসিস লোগো ছিল লেখা থাকতে হবে তো এখান থেকে আমি ডায়াগনোসিসটা লিখে নিচ্ছি ডায়াগনোসিস দেন এটার ফন্ট আমি ইউজ করেছিলাম প্লে ফেয়ার ডিসপ্লে প্লে ফেয়ার ডিসপ্লে বল যাই এবং এটার ফন্টটা বাড়িয়ে দিই সুবিধা মতো একটা ফন্ট নিয়ে নিই আমি পঞ্চাশ নিলাম এবং এর মাঝে তো আমি অবশ্যই জি রাখবো না কারণ জি এর পরিবর্তে আমি স্থেলস্কোপটাকে ঢুকাবো তো এর জন্য আমি জিটাকে ডিলিট করে এই নোসেস কথাটাকে আলাদা একটা টেক্সট অবজেক্টের মধ্যে ঢুকাবো তো এটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করি দেন আরেকটা টেক্সট নেই কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটাকে নানি এবং এই দুটোকে সিলেক্ট করে দুটোকে সিলেক্ট করি করে হচ্ছে অ্যালাইন করে দিন এখান থেকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার ওকে ঠিক আছে এবার এর মাঝে তো আমি স্থেলস্কোপটাকে ঢুকাবো আমি প্রয়োজন আমার যতখানি স্পেস লাগে ততখানি এই অংশটুকুকে দূরে সরিয়ে এটাকে আরেকটু ছোট করে দিন যাতে আমার টেক্সটের সাথে এটা যায় ওকে এবং এটাকে কাছে এনে দিই আমার লোক কিন্তু মোটামুটি হয়ে গিয়েছে উপরে একটা লিখা ছিল দা তো সেটাও লিখে নি লিখে এটার ফন্ট সাইজটাকে অবশ্যই আরো ছোট করে দিতে হবে কারণ দেখুন এত বড় যদি দাটা আমি লিখে আমার ফন্টের সাথে কিন্তু বা লোকোর সাথে কিন্তু এটা একদমই যাচ্ছে না তো আমাদের এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে পনেরো করে দিলাম এবং এটা এবং এই টেক্সটা দুটোকে ধরে এটা অ্যালাইন করে দিই হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের এই টেক্সট এবং আইকন লোগোটা কিন্তু একদমই কমপ্লিট এখন নেক্সট যে কাজটা অবশ্যই আমাদের করতে হবে দেখুন এগুলো কিন্তু আমরা টেক্সট ইউজ করেছিলাম তাই না লোগোর ক্ষেত্রে আমরা বা ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো টেক্সট ইউজ করি সেটাকে অবশ্যই আমাদের আউটলাইন করে দিতে হবে তো আমি তিন এই সবগুলো সিলেক্ট করে এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইনস দিলেই কিন্তু আমার এখন এই সবগুলো লেচারই আমার টেক্সট থেকে আউটলাইন দ্যাট মিন্স ভেক্টর অবজেক্ট হয়ে যাবে আমি এখান থেকে যদি আনগ্রুপ করি দেখুন আমি প্রত্যেকটা অবজেক্ট আলাদাভাবে কিন্তু ধরতে পারছি এখান থেকেও যদি এটাকে আনগ্রুপ করি দেখুন এবং ইচ্ছা মতো আমি যদি আমার আইকনেও কোনো ডিফারেন্স আনতে চাই সেটা কিন্তু আমরা আনতে পারবো ওকে তো এটা হয়ে গেল সবসময় যে কাজটা করতে হয় লোগোর ক্ষেত্রে কয়েকটা কালার ভ্যারিয়েশন কিন্তু দেখিয়ে দিতে হয় এই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে লোগোটা হয়তো ফুটে উঠেছে বা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এমনও তো হতে পারে এই লোগোটা একটা ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করা হবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে একটা লাইট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এবং একটি ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য দুটো কালার ভ্যারিয়েশন করে দিতে হবে তো ইটস সো ইজি জাস্ট এটাকে আমি গ্রুপ করে নিলাম ফুল লোগোটাকে এবং এখানে একটা আলাদা কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করি লাইক ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে আমি ফিক্সড করে দিলাম এটার মুভ করা যাবে না তো দেন এটাকে কপি করে অল্টার ধরে কপি করলাম করে এখানে নিয়ে আসলাম এখন এটাকে দেখা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এটা পেছনে আছে এটাকে সামনে এনে দিই হ্যাঁ সামনে এনে দিলাম কিন্তু তারপরে এগুলো দেখা যাচ্ছে না কারণ এগুলো ব্ল্যাক কালার তাই না আনগ্রুপ করি করে জাস্ট এখানে এই লেখাগুলোতে ক্লিক করলে কিন্তু এটা ভেসে উঠবে এবং এখান থেকে এ ডি আই এবং এখানে দা ওকে পুরোটাকে নিয়ে আমি এটাকে জাস্ট হোয়াইট কালার করে দিব ওকে এখানে একটা এস আছে এটাকেও হোয়াইট ওকে এটা পেছনে আছে এটাকে সামনে এনে দিই 
কালার চেঞ্জ হয়নি ওকে এই কিন্তু আমার কালার ভেরিয়েশন দুটো কালার ভেরিয়েশন হয়ে গেল এবং এটা পুরোটো একসাথে গ্রুপ করে দিব তো এই আমার একটা লোগো ভেরিয়েশন এবং এটা আর একটা লোগো ভেরিয়েশন এছাড়াও যদি এক্সট্রা ওদের কোনো ব্র্যান্ড কালার থাকে কোনো কোম্পানির যদি ব্র্যান্ড কালার থাকে সেই কালারেও কিন্তু আমাদের করে দিতে হবে কালার ভেরিয়েশনটা তো এই ছিল আমাদের আইকন প্লাস টাইপ লোগো এখন আমরা একটা এমব্লেম লোগো দেখব এটাকে এক সাইডে রেখে দিই আমরা তো ইলাস্ট্রেটরে আউট মানে আউটবোর্ডের বাইরেও কাজ করতে পারি এবং কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে এটা যে ছিল এটাকে ডিলিট করে দিই এবার এমব্লেম লোগোটা যে ইউজ ক্রিয়েট করব চলুন আমরা একটা স্যাম্পল দেখি যে আজকে কি ধরনের এমব্লেম লোগো আমরা ক্রিয়েট করব এই সিম্পল এমব্লেম লোগোটা আজকে আমরা ক্রিয়েট করব একদমই সিম্পল খুব একটা বেশি কালার ইউজ করিনি কিন্তু এখানে অনেক কিছু আমাদের শেখার আছে যার কারণে আর কি এই টাইপের করা হয়েছে যে এটা আমরা আগে দেখেছিলাম কিভাবে দিতে হয় কিন্তু এই ডটেড লাইন কিভাবে দিব প্লাস কিভাবে এখানে বাঁকা করে আমরা লিখতে পারি আমাদের সেই অনুযায়ী সেগুলো আজকে আমরা দেখে নিব তো এটাকে আমরা সাইডে রাখি যাতে এটা দেখে দেখে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এটাকে সাইডে নিয়ে আসি ওকে তো প্রথমে আমরা কি করব একটা আউটলাইন শেপ ক্রিয়েট করব যেটা আমরা ক্রিয়েট করব স্টার টুল দিয়ে তাই না স্টার টুল দিয়ে এখান থেকে ক্লিক করলে এরপর যদি আমরা অ্যারো কি দিই অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আসবে ওকে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আসলো আমি এই কটাও রাখলাম বা আর দুটো নিতে পারি হ্যাঁ নেওয়ার পর আমি এটার রেডিয়াসটা কমাবো ঠিক আছে আমার রেডিয়াসটাকে এটাকে কমাতে হবে তাহলে গিয়ে ওরকম শেপ হবে রেডিয়াস কমানোর জন্য কন্ট্রোল সেট সরি কন্ট্রোল ধরে যদি আমরা চাপি তাহলে কিন্তু আমার রেডিয়াস ছোট বড় হবে তো আমি আর একটু রেডিয়াসটা কমাবো এই যে এরকম রাখবো ওকে এখন এটার তো আমার আছে হচ্ছে এটা তাও একটু বেশি ডেপথ হয়ে গেছে রেডিয়াসটা আমি আর একটু কমাই এটা ডিলিট করলাম কন্ট্রোল ধরে যদি এরপর আমরা ডটেড লাইন ক্রিয়েট করব তো ডটেড লাইন ক্রিয়েট করার আগে আমরা প্রথমে শেপ নিয়ে নিব একটা ইক্লিপস টুল দিয়ে আমরা একটা শেপ ক্রিয়েট করে নেব যেটা অবশ্যই শিফট ধরে টানব যাতে সমান হয় তাই না এখানে প্রয়োজন মতো দিলাম এবার এটার স্ট্রোক আছে ফাইভ আমি স্ট্রোকটা একটু কমাই একটু কমিয়ে দেখুন এর পাশেই আমাদের একটা স্ট্রোক অপশান আছে এখান থেকে আমরা স্ট্রোকে ক্লিক করি করার পর দেখুন আমাদের স্ট্রোকের আন্ডারে অনেকগুলো অপশান আসবে এখান থেকে ক্যাপস লক যেটা আছে সেটাকে আমরা রাউন্ড করে দিই এবং এরপর আমাদের যে ড্যাশ লাইন এখানে চেক করি চেক করে দেখুন এটা অটোমেটিক বারো হয়েছে বারো হলে আমার কেমন লাগছে সেটা কিন্তু আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে কেমন হবে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে না আরও ছোট ছোট রাউন্ড হোক তাহলে আমার কি করতে হবে ড্যাশ লাইনটা বাড়ালে কিন্তু হচ্ছে না কমালাম টেন রাখলাম এর মাঝে গ্যাপটাকেও আমাদের কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে ফাইভ দিয়ে যখন এন্টার দিব দেখুন এটা কিন্তু গ্যাপ কম হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আমরা এখান থেকে স্ট্রোক এবং ড্যাশ লাইন এবং স্ট্রোক কিন্তু ঠিক করে নিতে পারি এখানে ফাইভ আছে এটাকে আর একটু বাড়াই আমরা বাড়িয়ে দেখুন দেখুন আমাদের এটা অনেক ঘন তো আমরা গ্যাপটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিই এইট দিলে এটা মোটামুটি মনে হচ্ছে ঠিক আছে সেভেন দিলাম তো দেখুন আমাদের কিন্তু ডটেড লাইন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে 
তাইনা এবার এই দুটোকে সিলেক্ট করে আমরা অ্যালাইন করে দিব মিডল অ্যালাইনমেন্ট করে দিব এখান থেকে মিডল করব এবং এখান থেকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন মিডল করব তাহলে দুটো একেবারে মিডলে চলে আসবে এরপর দেখুন আমাদের লেখা লেখাটাও কিন্তু আমরা একটা শেপে দিয়েছি তাই না এটা কিভাবে করব প্রথমে এখানে যে শেপটা আছে এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি এবং কন্ট্রোল এফ দিয়ে উপরে পেস্ট করব দেন এটাকে শিফট এবং অল্টার চেপে ছোট করি দেখুন আমার শেপটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব এবং কন্ট্রোল এফ দিয়ে ওটাকে ফ্রন্টে পেস্ট করব দেন এটা এখন তো স্ট্রোক আছে আমি এটাকে স্ট্রোকটাকে কমিয়ে এখান থেকে স্ট্রোকের আন্ডারে যে ছিল ড্যাশ লাইন ক্রস করে দিই আমি ড্যাশ লাইন দিতে চাচ্ছি না এবং স্ট্রোকটাকে আরও কমিয়ে অ্যাক করে দিই কারণ আমি এটার মধ্যে আসলে লিখা লিখব তো লিখা লিখার জন্য আমি কি করব এই জিনিসটাকে প্রথমে কেটে নিব এই যে আমার সার্কেলটা আছে এটাকে কেটে নিব তো কেটে নেওয়ার জন্য কি করব এখানে আমরা দেখেছিলাম ইরেজার টুলের আন্ডারে সিজার টুল আছে সিজার টুল দিয়ে জাস্ট এটাকে ক্লিক করে দুভাগ করে নিব দেখুন আমার এটা কিন্তু দুভাগ হয়ে গেছে তাই না এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট পাত হয়ে গিয়েছে এবার এই পার্টের মধ্যে আমি চাইলে লিখা অ্যাড করতে পারবো এই পাথে আমি চাইলে লিখা অ্যাড করতে পারবো তো কিভাবে সেটা চলুন দেখে নিই প্রথমে এই পাতটাতে দেই যেহেতু প্রফেশনাল প্রফেশনাল লোকটাকে একটু ছোট করে লিখেছি তো প্রথমে এই পাটটাকে আর একটু ছোট করে দিই শিফট এবং অল্টার চেপে এ একটু ছোট করে নিলাম এই লেখার মধ্যে আমি প্রফেশনাল লোক কথাটা অ্যাড করব তো এর জন্য প্রথমে এখান থেকে টাইপ থেকে টাইপ টুল সিলেক্ট করে নিব টাইপ টুল সিলেক্ট করে যখনই আমরা যখনই আমরা দেখুন এটার কাছে আনব দেখুন এই যে পাথের উপর আসলেই কিন্তু এটার আইকনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এমনিতে এমন আছে কিন্তু যখনই আমার পাথের উপর আসবে তখনই এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হলে হওয়ার পরে আমরা এখানে জাস্ট ক্লিক করব দেখুন এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের লড়াই মেপসামে টাইপ চলে এসেছে এবং এটাকে আমি কনভার্ট করে আমার পছন্দ মতো লিখে নিতে পারবো তো আমরা লিখবো এখানে প্রফেশনাল লোগো তো এটাকে ব্যাক স্পেস দিই পিআরও প্রফেশনাল লোগো দেন আমরা চাচ্ছি যে এটাকে কি করব মাছ বরাবর আনবো এর জন্য আমরা যখনই মুভ টুলে যাব আমি একটু জুম করে নিই দেখুন মুভ টুলে গেলেই এটার সামনে এবং পেছনে কিন্তু কিছু তীর চিহ্ন আসছে তাই না এই যে দেখুন এখন যখনই আমি আমার কার্সেটাকে নিলাম একটা অ্যারো এসেছে যখন এই অ্যারো আসা অবস্থায় যখন আমরা এটাকে টেনে আনবো এটা কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো আমি যেখানে নিতে চাচ্ছি সেখানে নিতে পারছি তো আমি আমার মিডালে এটাকে নিয়ে আসবো এই যে কার্সেটার উপর নিলে একটা অ্যারো চিহ্ন আসবে এবং সেই অনুযায়ী আমি মিডাল করে নিব ওকে এবং দেন মনে হচ্ছে যে এই লেখাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা হলে ভালো হতো তো এখান থেকে আমাদের যে ক্যারেক্টার প্যানেল আছে ক্যারেক্টার প্যানেল থেকে আমি যদি এই ট্র্যাকিংটাকে বাড়িয়ে দেই দেখুন এগুলো কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা হতে শুরু করেছে এটাকে মিডল অ্যালাইন করে দিই দেন এটাকে টেনে আনি হুম এখন কিন্তু এটা ফাঁকা ফাঁকাভাবে হয়ে গিয়েছে দেখুন প্রফেশনাল লোক এটার ফন্টটা একটু বেশি আছে সতেরো ষোলো ওকে ওকে সেইমভাবে আমরা নিচেরটা তো লিখা অ্যাড করব তাই না আমার নিচে লিখা আছে ডিজাইন ফর ফিউচার টুডে ওকে তাহলে চলুন লেখা অ্যাড করি এখান থেকে টাইপ টুল নিব নিয়ে এসে এটার উপরেই আসলে কিন্তু টাইপ হওয়া শুরু হবে এখন টাইপ হওয়া শুরু হলেই ঝামেলা শুরু আমার এটা কিন্তু নিচে তাই না এটা দেখা যাচ্ছে না আমি এটাকে টেনে সাইডে নিয়ে আসি হ্যাঁ এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইপ টুল নিই এখানে যা টাইপ করব চলে আসবে আমি আচ্ছা আগে টাইপ করে নিই এখন প্রবলেম হচ্ছে এটা নিচে আসছে এটা কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা আমরা দেখছি ডিজাইন ফর ফিউচার টুডে ওকে লেখাটা লিখলাম লেখাটা লেখার পর 
আমরা যখন এটার উপর ক্লিক করছি মানে মুভ টুলে গেলাম দেখুন এর মাঝে কিন্তু একটা কি আছে একটা কার্সারের মতো আছে এবং কার্সারের উপর নিলে কিন্তু আমার লেখাটা কি হচ্ছে যে একটা অ্যারো সাইন আসছে এটাকে ধরে যদি আমরা এদিকে নিয়ে নিই দেখুন আমরা কিন্তু লেখাটাকে উপরে নিয়ে আসতে পারবো জাস্ট মাঝের কার্সারটাকে ধরে যদি আমরা ড্র্যাগ করি এক সাইড থেকে অন্য সাইডে তাহলে আমার লেখাটা নিচের সাইড থেকে উপরের সাইডে চলে যাবে আর এই দুই সাইডে যে কার্সারের মতো আছে এগুলোকে ড্র্যাগ করলে এটা সামনে পিছনে যাবে ওকে তো এটাকে মাছ বরাবর আমরা রাখি লিখাটা আমাদের হয়ে গেল এবং এটার ফন্টটা একটু বড় করে দিই এটুকুই ঠিক আছে নাইনটিন তো আমাদের লিখাটা অ্যাড হয়ে গেল দেন দিব আমরা স্টার স্টার টুল তো আমাদের আছে এখানে এখান থেকে জাস্ট স্টার নিব শিপ ধরে আমাদের স্টার দিতে হবে কিন্তু তার আগে এটাকে ঠিক করে নিতে হবে কারণ আমরা স্টার সরি আমি এটা কি নিয়েছি পলিগনাল টু নিয়েছি কন্ট্রোল ধরে স্টার টুলে নিয়েছি ছোট করে নিল প্রথমে একটা বড় স্টার নিলাম এটাকে এই যে সেন্টার বরাবর বসালাম এটাকে আর একটু ছোট করে দেন এর দু পাশে আমরা ছোট ছোট আরও দুটো দুটো চারটা স্টার দিব তো প্রথমে এটাকে অল্টার দিয়ে নিয়ে আসি একটু নিচে আনার পর এটাকে ছোট করি মাঝখানে স্টারটা বড় হবে অল্টার ধরে ছোট করি হ্যাঁ দেন আবার এটাকে অল্টার ধরে এদিকে নিয়ে আসি আর একটু উপরে হবে এরপর এই দুটোকে সিলেক্ট করে আমরা অল্টার দিয়ে কপি করে এদিকে নিয়ে আসি এটার সেন্টারে রাখলাম এবং এটাকে এটার সেন্টারে এটা এবং এটাকে অবশ্যই অ্যালাইনমেন্ট করে দিই এবং একটু উপরে হবে এটা একটু কাছে হবে এগুলোকে ফিক্সড করে দিই কন্ট্রোল টু দিই তাহলে আর এগুলো ঝামেলা করবে না এটা এবং এটা এটাকে একসাথে অ্যালাইন করব এটা এবং এটা এটাকে অ্যালাইন করব করার পর সবগুলো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ডিস্ট্রিবিউট করে দিব এখন সবগুলো সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে কিন্তু তারপর এটাকে বেশি দূরে মনে হচ্ছে ওকে আমাদের স্টারগুলো হয়ে গেছে এখানে দেখছি স্টারগুলো আরও দূরে ছিল তো সেক্ষেত্রে আমরা আর একটু দূরে দূরে সরিয়ে দিতে পারি বা চাইলে এগুলোকেও এবার সবগুলো ধরে ডিস্ট্রিবিউট করে দিই ওকে দেন আমাদের আছে নিচে মাঝখানের লোগোটা হ্যালো একাডেমির যে লোগো আমি সেটাই এখানে ইউজ করেছি অন্য ফন্ট দিয়ে তো আপনাদের যেরকম থাকবে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ফন্ট যেটা যায় সেটাকে বসিয়ে দিবেন তো এর জন্য এখান থেকে টি থেকে হ্যালো একাডেমি হ্যালো একাডেমি এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে ফন্ট একটা স্ক্রিপ্ট ফন্ট এখান থেকে সিলেক্ট করব যেটা আমাদের লোকের সাথে আসলে যাবে ওকে আমি এখান থেকে ভিভালদি ইটালিকটা সিলেক্ট করেছি অবশ্যই এটাকে ফন্টটা বাড়িয়ে দিব এবং এদের মধ্যে যে লিডিংটা আছে সেটাকে কমিয়ে দিব তাহলে এটা একটার কাছাকাছি আসবে দুটোকে আলাদা জিনিস মনে হবে না ওকে এবং এটাকে 
এটার সাথে অ্যালাইন করে দিব এটাও সিলেক্ট করি অ্যালাইন কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে এই দুটোকেও সিলেক্ট করে নিই এটা 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 ওকে সবগুলো অ্যালাইন করে নিলাম স্টারগুলোকে ঠিক মতো অ্যালাইন করে নিচ্ছি ওকে দেখুন আমার কিন্তু এই ধরনের এমব্লেম লগো আমরা তৈরি করে ফেলতে পারলাম এরপর অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে লিখা গছে সেগুলোকে কিন্তু অবশ্যই আউটলাইন করে নিতে হবে এবং সবগুলো অবজেক্টকে ধরে অবশ্যই আমরা কি করে নিব গ্রুপ করে নিব ওকে এই যে আমাদের হয়ে গেল এমব্লেম লগো এবং সাথে দুইটা আলাদা আলাদা কালারসে ভ্যারিয়েশনে একটা আইকন লোগো আমি এটাকে আনছি তাহলে এটা আমাদের আইকন লোগো এবং এটা আমাদের এমব্লেম লোগো এভাবে আমরা আইকন লোগো এবং এমব্লেম লোগো কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেভিং অপশানে যদি কি কি ফর্মেটে সেভ করতে হবে অবশ্যই লোগোকে পিএনজি ফর্মেটে সেভ করতে হবে এবং অবশ্যই একটা এআই ফাইল এবং ইপিএস ফাইল কিন্তু চায় ক্লায়েন্টরা চায় ইপিএস ফাইল আর হচ্ছে এআই ফাইল সো এই তিনটা ফর্ম্যাটে আমরা যে কোনো লোগোকে সেভ করব তো আশা করি আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন আজকে অবশ্যই এরকম লোগো ক্রিয়েট করা শিখবেন এবং অনেক বেশি বেশি আইডিয়া নেবেন গ্রাফিক রিভার থেকে এতে আপনাদের নিজেদের দক্ষতা অনেক বেশি বেড়ে উঠবে তো আজকে এই পর্যন্তই